Jamba mtazamaji wa runinga ya Hope Channel wa Kenya kipindi cha storyline ambacho kinapitia moja kwa moja kutoka hapa Loi Talk Talk. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu tumepata nafasi nzuri ya kuketi kwa uwanja wa kanisa letu la AIC Africa Inland Church hapa Loi Talk Talk. Najua Mungu ni mwema tulipata rafiki wetu hapa ambaye anaitwa Bwana Masila. Akasema kwamba si moja kwa uwanja wetu na tumefurahia kanisa nzuri uwanja mzuri pia tukaja na washiriki wetu ambao wamekuwa wamepitia changamoto kiasi lakini kwa neema ya Mungu wanasema Mungu ni mama. Basi jina langu ni Catherine Yamaino Antita mgeni wangu ananiambia kwamba anaitwa bwana Frederick. Jina la pili Muhoro. Muhoro. Ah basi hiyo imeingia. Bwana Muhoro. Muhoro wako kwaewa. Mwadani ya Goshe, mwadani ya 10. Ah 10 mono. Mm. Ah najua hiyo. Okay. Uko salama lakini? Niko salama. Ehe. Mm. Na wewe leo umekaa smart. Ilikuwa ni siku gani kwa? Leo ni siku ya mbaya ni sabato. Mm -hmm. Na ndipo nikaweza kukutana na nyinyi. Amen. Mm. Nilikuona pale gerezani tukiwa tunafanya ubatiso wa watu ambao wamefungwa lakini wako huru kiroho. Mm. Na ukasema kwamba wewe pia ulikuwa umefungwa. Ndio niliweza kufungwa mwaka wa 1917 tarehe za kule 2017 niliweza ku kesi niliweza ku kupelekwa katika kufungwa station ya police station ya Rutokto Tuli. Sasa turudi nyuma kidogo. Okay. Wewe ni mkaaji wa Loitokto. Ni mkaaji wa Loitokto uh -huh. lakini sehemu ya Irasit. Sehemu ya Irasit. Uh -huh. Ulikuwa unafanya kazi gani kabla hujafungwa? Mimi nilikuwa kazi yangu ni kilimo cha maji, uh -huh. irrigation. Uh -huh. Na pia nilikuwa na fanya supplier kwa secondary ya Irasit Secondary School. Ulikuwa na supply kitu gani? Eh, nilikuwa na supplier vitu kama kitungu, Aha. nyanya Aha. na pia viazi na matunda. Aha. Kwa hivyo wewe ni mkulima? Mimi ni mkulima. Ulikuwa mkristo? Mimi nilikuwa mkristo. Na familia yako? Familia yangu ilikuwa nyumbani pale Aha. lakini mama alikuwa aliaga 2013. 2013. Kwa hivyo ni wewe na watoto. Na watoto. Sasa ni nini hiki kilikufanya ukapelekwa gerezani? Mimi mwenyewe nilienda kutafuta mbao niongeze nyumba ya, ya kwangu Karumu kengine ka kijana. Uh -huh. Na ndipo hapo ndipo niliweza kwenda mpakani Tanzania. Nikaenda nikaomba sehemu upande wa Kenya jamaa kaniwekea Um, bao hizo hapo akaniomba simu yangu alipoomba simu yangu akaingia kwa nyumba akaongea kuongea sasa kwake nikamwambia he kwani unaenda kabisa akaniambia pana nikamwambia hata ina pesa nyingi sasa utanimalizia na nilikuwa nataka niwasiliane na na sehemu ambayo nafanya supplier akaniambia nitakupatia pesa utaenda kununua credit nyingine kumbe aliweza kuongea na watu wa biashara haramu na mimi sijui kufika nyumbani nikapigwa simu nikaambiwa wewe wewe ndio tulikuwa naongea na wewe na hebu ni, ni tuambie akaniita jina ambaye sio yangu mm -hmm. nikamwambia hii simu ni Frederick Mohoro ndio mwenye simu lakini yule tulikuwa na una una ninampa nilimpa tu simu aongee na nyinyi lakini simu ni yangu akasema oh wewe ndio Frederick Mohoro eh na tunataka kuja kwake nikawaambia ninaweka tu mbao kwake kesho naenda kuchukua sasa nikaenda kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumatano hasa siku ya Alhamisi ndio nikawa ninajiandaa kupeleka vitu shuleni wakanipigia tena kunipigia tena simu nikawaambia mimi si bado sijaenda nina fanya supplier kwanza ndio niende nikaangalie mbao zangu 
pali ni kwe ni uka, tiyo nione huyo mjamaa ni kwe ni mpatia simu. Haka niambia ni sawa. Kidogo, ni kiuwa huko kwa, kwa shule, haka ni pigia simu. Kwa wambia badu hata sijaenda. Uh -huh. Badae. Sasa wale wakupigia ni wale wanafanya biyashara na yule mtu? Si kuweza kujua. Kwa kujua. Hasa mimi, badae si nikaenda. Kufika nika pata punda, nika panda na kufika huko. Kujukua zile mbao. Mm -hmm. Nika mkuta yuko. Asa pahali nikuwe inaweka mbao, paka ni mtafute kwanza. Nika mtafuta, nika mpata. Anikuwa naenda sehemu mungine kwa jamaa mungine, kwa migomba, sijua yikuwa nafanya kuhithini, kuhipuruni puruni migomba. Mm. Asa nikaenda tukaanza kuongea na haka Nika muambia hata kuna watu wanini pigia simu. Ndiyo, hebu ni, ni, ni pige, nisikie kama wako. Kupiga, haka chukua simu na haka ingia tena kwa mgombo anaunge. Anaunge. Haka ikaribu na mimi. Nika muambia. Aliomba ilo simu yako tena? Eh, tena. Aha. Asa wa kuongea, nika muambia ninekuja wajamua wana ningoja, nika chukue mbao. Haka niambia, hata utaniacha. Mi nikae huko kwa sababu ni kiparua nafanya. Uende ukachukue mbao pahali ndiweka. Usafirishe. Mi nikaenda nikawambia mbao ndio hizi. Nikawambia kwa sababu kuna bao zingine na hitaji za milango. Nitaenda Tanzania tena. Asa wakahama nazo hizo. Kama muda wa saa, saa saba. Mi nikaingia Tanzania. Natafuta bao zingine. Nikaambiwa uwe sipata saa hii kwa sababu wenye oda wako hapa. Uwe ngojea ngojea, tuone vile itaku. Tuka ngojea, nikapigua simu. Na hale wajamaa, wajamaa, njule. Mm. Mm -hmm. Nikawambia mini kwa Tanzania. Tanzania, Tanzania kuna mbao zangu nataka kuchukua kwa kiwanda. Wakaniambia, tuko safarini tunakuja mpakani. Nikawambia, hasa mimi, niko kidogo na ngojea mbao. Muda wa jioni kabisa, kama saa kumi na moja, nikapata hizo mbao na nika nyamaa mmoja, haka nibebea, nika muambia utafanya hivi, haka nibebea mbaka kwa fundi lasti, mpatia fundi fula, fundi mungina alikuwa naitua mbeki, haka wakapeleka, walipo peleka, sasa mimi nika, Nikaamua sasa niteremuke, baka kule niliweka mbao, jamaa nikamukuta. Nikamuambia hata wajamaa wako, wanasema wanakuja, mm -hmm. wako jiani kufika lasti. Hebu wongea na wao, kuongea na wao, kidogo wakasema, tunesha fika lasti. Uko wapi, hile simu tu anachukua ya kwangu, waka muelekeza. Daika kidogo kama daika 15, gari ndiyo hii na ni personal kufika hapo wakalisalimia kama tune juana nao samani sasa mimi nikawasalimia wakaniuliza eh wewe kwani huku ni kuzuri na mnadhani tulikuwa tunasikia kama wewe ni masai lakini nikawaambia mimi ni mkikunu eh si masai wakaniambia sauti yako ulikuwa unaongea kama masai sasa wakaniambia jina yake alikuwa mama mama Kaniambia jina yake, huyu mungine akasema jina yake, huma jina tu, mm. ambaye si kuhishika sana. Mm -hmm. Sasa yangu wanaishika, mm -hmm. kama tuko, tulikuwa samani na wao, mm -hmm. sababu niluambia Frederick Mohoma. Sasa wakanishika, wakaniambia, yo Frederick, kumpe huku ndiyo kwenu, nikawambia huku, huku nilafiki yangu waliweku, nilikuwa naweka mbao. Huyu, aliachia boma hapa, achunge mboma. Kidogo sasa, nikawambia kwa sababu kulekua jioni mm. nikua sasa jioni fanya ni hivi ni naondoka wakaniambia we unaenda wapi Frederick Mohoro si tutaenda ni kukua kea kwenye senta ya irasit nikasema haya kidogo jamaa huyu mwenye kuinekea pao hakaenda kando kule kuna mzea likuwa na minua mikomba na majani ya ngombe mm. dhara hizi nepia ne grass mm tukaenda kuongea hapa wakabaki hapa wawili sasa wale walikuja na gari na ule jamaa hapa pale akaongea na 
lugha ya Tanzania ya Kichaga kuongea wakanini waka nikaona pikipiki inaingia boxa paka kwa boma sasa si tuko pale shambani na huyu jamaa ananunua migomba nikaona boxa inakuja ikaingia kuingia nikamuuliza kwani kwani kuna wa jamaa anakuja akaniambia hawa jamaa wako na deal na hawa wa jamaa hao ni hao ni kwa kuingia si wana deal na huyu hao wa eh, wakaingia na huko sasa si tuko pale shambani nikamwambia hai hawa tutaenda na wao na inaona masai inaenda kaniambia wewe usijali kidogo tukaondoka kufika hapo nikaona wanaharakisha nikawaambia mimi nataka kuondoka wakaniambia tuingie eh, kwa gari twende pamoja nikawaambia hakuna shida nikaingia kwa gari kwa gari mm-hmm. ndipo sasa ni nilipoingia kwa gari wao wakatufuata nyuma na gari ana pikipiki wakiwa ni wako juu jamaa huyu mwenye nini akabaki mwenye bomu eh si mwenye bomu aliachiwa bomu na eh. mtu akae uh-huh. sasa wakaondoka wa sisi tukatangulia na gari kufika njiani tena kuna jamaa alitokeza akasema naomba lift akaambiwa nikaulizo na hawa uta tumbebe nikawaambia si gari ni yenu mm wakamsimamisha na akaingia akanisalimia habari ya mzee nikamwambia mzuri akaniambia naenda nataka kufika center ya last na kwa kweli hapo kunaitwa kokoro ndipo tukaenda pamoja tukiteremka tukafika mahali nika nikaona kuna ingia vumbi nikafinya button ya kio kateremka ndio hewa ingie vizuri. Mm-hmm. Wakaniambia Fredrick Mohoro, wacha kufungua kio. Mm-hmm. Ukifungua ndio vumbi itaingia zaidi. Mm-hmm. Ai, nika, nikafunga. Teremka kidogo, wa jamaa ni kuangalia nyuma ninaona watu wa pikipiki. Kidogo tukafikia karibia kufikia Lami. Nikaona watu wa nne mbele yangu huko wakituangalia. Kidogo driver akaenda aka slow akapita punda punda ikatuganyisha na watu wa, wa pikipiki punda sasa ikawa katikati njia ikawa kama nyembamba haiwezi pita pikipiki kidogo nikasikia pikipiki inaguruma kama inegongana mm-hmm. na punda kumbe hawa jamaa walipoona hawa jamaa kule mbele wanne walifanya turn mara moja vumbi mm-hmm. ikaja hapo nikafikiria tukaona mama punda ndio inegongwa kidogo bali kidogo tuna slow tukasimama wawili wakaja speed kuelekea kwa gari wakaja wakaniambia songea akaingia mama moja na mwingine mzee akaingia pande hii tukabanwa katikati watu wawili kule wakakimbia hivi vumbi lipoisha wakaja kuleta ripoti wakasema wana toroka Usema wana toroka tukapigwa pingu tuka huyu mchaka kaniuliza che kwani mzee tunashikwa nikamwambia nikacheka nikamwambia ai hata mimi nashangaa tukaambiwa ina meme tukainamisha kichwa nikanyaganywa simu na yeye akanyaganywa simu tukaenda tukiinamishwa tukapelekwa mpaka custom pale ya karibu ya boda kufika boda tukawa sasa giza ikaanza kuingia jioni bado tunaambiwa ina meme ikapinduliwa gari tukaambiwa nyinyi tunaenda kuatupa paka porini kwa kwa park mliwe na wanyama mliambiwa mmefanya makosa ikaumuliza kwa nini akatuambia mtaenda kujua mbele tukaenda ufika sasa mimi tunainama hivi nikaona niko njiani ya kupanda huku tukafika pahali kunaitwa ngama nikaona la tunapandishwa lilitoktok 
nikaina matu nikaona nini kituo cha petroli hapa kuna itwa nini national oil nikaona ala tunafika lutoko kidogo nikasema sasa he nikaanza kusema sasa kama hawa watu watatupeleka paka kwa pori tukaliwa na nyama ni nini kupelekwa kidogo nikaona station ya polisi na sia roho inatulia kiasi nikaona wanapiga kona wakaingia station nikasema ah sasa tuko ubaya sababu atupeleku porini ukaa kidogo tukaambiwa tokeni tukatolewa tukiwa tunashikanishwa mikono na pingu kufika pale kwa OB wakasema tunasahau kitu tukarudishwa nje rudishwa nje wakafungua boot wakafungua wakatoa mzigo umefungwa na gunia inalia kama kuna kuna shoka ndani kama shoka ziko ndani mzigo kubwa hivi tukapelekwa tukambebeshwa tukafika paka OB tukafika hapo ikawekwa chini ya karakara tukaka hapo akaanza kuchukua na na simu picha eh asema eh hey, and your Frederick eh hey, hao hao ambao wanatushika wakaongezeka wengine kwa 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 wanne lakini polisi wako polisi mmoja alikuwa upande huu tukakaa tuka tukakaa tukakaa wakaandika statement kabla wajamaliza wakanini waka wakamwaga hapo chini kaona vitu za pembe za ndovu sasa zikamwaga hapo mimi nikaambiwa sasa nikawaambia sasa napigwa picha hizi hizi vitu na zii sangu wakaniambia mzee kaa hapo tu akaleta mtu wa kamera wakapiga picha akalete form sasa kunistaki nikawa nikaambua sign nikasema wacha kwanza ni some nijue ni nini kuangalia nikaona imeandikiwa unastakiwa na pembe za ndovu nikawaambia hiyo siwezi sign kwa sababu hakuna sheria ya kusainisha mtu kama vitu ambavyo si yake na tena ni kitu harali si harali hii nikawaambia nikaambiwa na OCS fanya hivi sign nitakusaidia nikawaambia sasa nikisaini ndio utasaidika kweli hiyo hapana wakaniambia basi toa viatu na mchipi nikatoa viatu na mchipi nikaambiwa 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 katolewa kiatu kimoja nikaambiwa haya mwekeni ndani huyu mwingine ali alisaini haraka tukapelekwa kabla sijapelekwa nikaenda hapo kando nikaambiwa sasa fanya hivi wewe una watoto wangapi ambia niko na watoto wanne na mke kuambia mke aliaga akaniambia eh hawasingiza kichwa hawa wananihoji sasa akaniambia sasa okay nikachukuliwa na askari wa polisi kapelekwa kafungiwa ndani kwa hivyo ulishtakiwa kwamba ulikuwa na pembe za ndovu na pembe za ndovu sasa ilikuwaje sasa ukatoka mimi baadaye nilipelekwa kotini uh-huh. ilikuwa ni aramisi uh-huh. friday wiki hiyo ama ulimaliza hiyo hiyo siku? siku ya kesho uh-huh. nilishikwa aramisi uh-huh. nikalala je huko sel baadaye nika alam, siku ya juma siku ya friday nikapelekwa kotini tukakuta uh-huh. judge na maaskari hakuna watu wengine walikuwa wa koti yani hakuna mm. watu mm. sasa tuka tukaambiwa tunastakiwa kuwa na pembe za ndovu mm. ngasema hapana nikaambiwa haya enda 14 days ukaenda hao watu hawakuwa hawakuwa wale wanimistaki mm-hmm. nikaenda 14 tukaletwa tena kuletwa tena nikawa ni, niliweza jioni yake 
ilikuwa ni Friday. Nika 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 ka. Sasa hata simu sina. Hakuna mtu anajua. Kesho yake Jumamosi nikamwambia askari nataka kuwasiliana na nyumbani sababu wajui kama nimeshikwa. Nika walikuwa wanaenda rombo. Kanisa ilikuwa iliko rombo kufungua ni kanisa. Nika nika nikachukua simu kwa simu nikapiga nikawajulisha watu wa kanisa wa Koromo wa Koromo jioni watu walikuja gari nzima kuniangalia wakanikuta huko ndani sasa ndipo sasa kesho sasa hiyo simu Mali. sasa mandi tukaka walipo maliza siku 14 days nika wakaji sasa walipo kuja tukapelekwa kotini tuka tukawa tunaingia kotini tukaitwa majina mchaga tukaitwa majina kila mtu jina jina sasa tukaanza kesi wakatokea watu wangapi wanaikuwa tatu na wale walikuwa hapo walikuwa wawili wakaongezeka wakaja watatu wanawake wawili na driver huyo alikuwa anaendesha wakaja sasa wao ndio wanatustaki oh wakadai tulishikiwa sehemu ya iraset tulishikiwa usokoni tukiuza iko wauliza so vitu zinaweza kuwa sokoni mhm uh wakasema -huh. tulikutwa nikawauliza huyu naye mwenye tunashikwa naye tulikuwa pamoja naye kipi kwa sababu hata simu sina yake akaniambia kila mtu alikuwa anauza yake kawauliza kila mimi nilikuwa inasimama wapi na yeye yeah, alikuwa anasimama wapi na isiwezekane itakuwaje mimi nipo ninauza na tunaitana na mnadhani na sina hata namba ya kupiga yake akaniambia Waka, wakasema kila mtu alikuwa anauza kitu yake sokoni kwaambia last na ni kubwa itawezekanaje niwe ninauza hapo na last ni town ndani hmm. wakasema nyinyi mlikuwa sokoni ni wapi uko soko basi mbali wakasema kwenye kona ukiuza kila mtu yake sasa hata wakaulizwa eh namna gani muli wa hoji ndio muashike au muli fanyaje wakadai ya kwamba wao wali ni hoji wa, walisema wao ni maofisa wa KWS na lazima tufanyaje tujue ni nini mko naye pale wakaambiwa muli muli angalia wakasema tulishika tu na tukawapeleka <laughs> sasa sasa mimi nikalemewa na kesi kwa sababu mimi sikuwa najua vile ndapika kesi nikafungwa ya kwamba mimi mwenyewe ni tafungwa miaka tano. Mm. lakini walichukua muda mm. sasa ulifungwa kwa muda gani nilifungwa miaka mitano kupelekwa jela kafanywa nini nini ika pungusu aha kwa sasa miaka mitatu kwa hivyo hiyo mitatu ulimaliza miaka mitatu haikuisha aha sasa mimi nilipokuwa huko baada ya kukaja probation eh nikanihoji hoji baada ya mwaka mmoja na nusu nikanihoji hoji wakasema wewe omba Mungu labda uweza kufunguliwa wakikubali aya baada ya nikakaa na tumaini sana mm. baadaye wakakaa nikamaliza miaka mbili na miezi nne ndio barua zikaja zikasemekana eh majina nikasikia inasoma sasa mimi nikasikia inasoma siku siku ya mimi ilikuwa ni jioni jioni nikasema hai ni kweli ilikuwa inasha ilikuwa section ya industry mm. ndio sababu mimi nilienda huko katika jela nikawa sasa na ukajifunza ndio 
Nilifanya <laughs> kazi ya rangi. Wow. Kufaka, kupaka furniture. Uh-huh. Hizi viti kama hizi. Kitu ambacho huko unafanya nyumbani. Eh, ziko anafanya. Mafundi wakimaliza na pigo msasa, uh-huh. mimi kazi yangu ni kukorogea hiyo ni furniture na ipaka. Sasa mzee tunapomalizia, mm. ni nini hasa unafikiria? Yaani hivyo kupatia mtu simu ni inaanza kuwa umejiweka kwa mtego. Unajiweka kwa mtego. Lakini mm. eh, sasa unaona kama Mungu alikusaidia kivipi? Mungu niliona alienda pamoja nami kwa sababu hata nilipokuwa sasa ninafikiria na sema sasa hawa watoto eh, hawana mama mimi mwenyewe sasa ndio nilikuwa nawaangalia na sasa niliondoka mm. nilikuwa hata naona ni kama hawezi kuacha peke yao sasa mm. dakika ya mwisho nikasema sasa hiyo ni Mungu tu waangalie watoto sababu sasa ninafika mwisho <laughs> yangu na ulirudi ukapata wako sawa sasa nilirudi nikakuta msiana alikuwa form 3 kaputa ni marisa form mhm lakini hapa kuti nikakuta anaolewa aha sasa nilipokuwa 20 2020 ndio niliweza kutoka na nikakuta huyo mtoto mwingine alichukuliwa na kijana wa dada yangu akawa nikana naendelea kusoma sasa nikaja nyumbani nikakuta sasa boma hakuna mtu lakini niliporudi sasa ndio nika ukaanza tena kaanza tena umerudi kufanya ile kazi yako ya kusupply si, si kurudi kwa sababu hiyo ilikuwa ni tender tender lakini naye hii kilimo kingine ya, ya irrigation mm. nikakuta sasa mambo ni ngumu kwa sababu chanzo ya kuanzia hakuna pesa hakuna pesa sasa nika nikabidi sasa niingie shambani yes. niko na eka moja nikao na li na li napata chakula naenda kazi tu kibarua kibarua kidogo ah sasa mpaka saa hii lakini Mungu ni Mungu ni Mungu nikaona ni bariki sababu kijana mwaka huu ndio aliingia form 1 na hata kasijana naye kalienda kwa mchongo wao kakaitisha sasa kako sadi kalikuwa kanyacho na mama yake kakini kadogo tu kakiwa kalikuwa kananyonya sasa kakachukuliwa na dada yangu kakalishalishwa kakao akubwa ilipo siku akachukuliwa na mjomba wa upande wa mama juzi nikamwambia sababu nipo acha ni mkarudishe nika nikae naye. Mm. Mm. Sasa kako sadi fo. Mm. Mm. Sasa ndio naendelea. Mungu mwema. Na ninashukuru Mungu kwa sababu mm. Mungu wako niacha hata huko. Mm. Nilikuwa naona mambo yangu si mbaya kwa sababu tunakaa na maofisa tunasikizana. Mm. Mm-hmm. Sasa wengine wananiambia mzee hebu toa ushauri na hawa. Na, na kwa hivyo kuna sababu ile kupeleka hapo. Kwa sababu nilienda nikaitisha bibiria yangu. Mm. Nikaendelea kuhubiri kule. Mm. Kwa sababu nilipelekwa jela hii ya Kajiado. Mm. Kaka na wao wafungwa asubuhi na mkia. Mm. Ku kuahubiria. Mm. Hivyo 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 mpaka dakika ya mwisho waliposikia ninaondoka wakaanza kuniambia sasa jioni tutahubiriwa. <laughs> Nikawaambia kwa sababu kuna wengine bado hmm. wataendelea wata na hiyo. Hmm. Mungu akubariki sana hmm. mzima. Hmm. Na tunaomba hao watoto kwa neema ya Mungu wakuwe. Wanakuwa. Na usife moyo hmm. sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Hmm. Eh basi mtazamaji naona giza linaendelea kukaribia lakini tunashukuru Mungu sana kwa huyo mzee Frederick. Haya basi naona mara nyingine usiwe wa haraka kupatia mtu simu yako sababu especially yule mtu ambaye anataka kwenda kuongea huko kichakani na yasekana ni mtu ana mambo tofauti haya basi tunachukua break tukirudi tuna mgeni mwingine usiende mbali hata giza tutaendelea tu kwa hivyo usife moyo endeleeni kutafuta maji kama mimi tu ingawa kuna baridi onja kidogo na utulie basi Basi mtazamaji wetu wa kipindi cha storyline na kukaribisha tena naamini umekuwa na break nzuri mimi maji yameniishia lakini 
basi naendelea kuvumilia basi kabla ya break tulikuwa na ndugu Frederick Muhoro ambaye alituelesa kisa cha kushangaza kwamba yeye kupitia tu kwa simu aliyepatia mtu aongee nayo alijipata pale korokorone sasa nina mgeni mwingine hapa nilimsikia akisema kwamba jina lake ni Abraham Aburi Abraham habari ya leo mzuri sana aha niambie nyumbani ni wapi mimi ni mzaliwa wa Kisi uh -huh. lakini ni mkaji wa Loitok Tok kwa sasa hii aha ulikuja hapo utaona wewe ni kijana sana ulikuja ukiwa mdogo kiasi gani <laughs> asija kuja muda mrefu ila hapa nilikuwa na majirani zangu ambaye ni watu wa ndani sana ambaye ni dada yangu aliyetangulia hapa ah ndiye aliyefanya ukaja hapa na mimi nije hapa okay ya. sasa leo nilikusikia ukisema kwamba ulikuwa umefungwa kwa nini eh kisa changu uh -huh. mm, mimi nilipokuja hapa nikafutiwa na hii eneo Ulikuja hapa mwaka gani? Nimekuja hapa mwaka wa 2015. Aha. So nilipokaa hapa, mimi ni fundi nafanya kazi ya ufundi wa Seremara. So nilipokuja hapa nika furahishwa na hii sehemu, nikanuia kupata sehemu ya kukaa sababu nina familia, nikapata plot. Nilipoponunua plot, nikawa nimeijenga na nikawa nimeanza maisha pale. So sasa katika hii plot kuna jirani ambaye tulikuwa tumepakana naye. Huyo jirani akawa ana familia na mimi nina familia yangu. So sasa siku moja hii mwaka wa 2019 uh -huh. ilikuwa mwezi wa 11 tarehe 27. Sasa huyo jirani ana mke na ana watoto. Ikawa nilipoanza pale maisha tulikuwa na chama tukaanza chama katika hii chama tukawa tuna mimi nimechaguliwa kama mwenyekiti naibu wa mwenyekiti sasa so, katika hii chama huu jirani yangu ambaye tumepakana na yeye akawa matole yake kwenye chama haiko sawa na ikawa chama ni ambaye ni mwenyekiti anafanya kazi sehemu ya Tanzania so mimi ndio nilikuwa nimeshikilia iki kiti kwa muda. Mm. So, sasa nikawa nimekuwa mkali kwa ile chama ili watu matoleo itolewe. Mm. Lakini ikawa sasa katika hii kuwa hii mkali kwa hii chama ni kama hii familia ambao ni jirani yangu mkewa akawa akawa hana ni kama afurahi. So, sasa katika ile maisha hii tarehe 26 ana watoto na hawa watoto wake walikuwa ni majirani zangu wamenizoea sana. Wananiita baba Mora kwa sababu nina mtoto anaitwa Mora. Sasa ikawa amenizoea wakiniona wanakimbilia wananiambia umetoka kazini. Sasa hii siku tarehe 26 nikawa nimetoka kazini siku na kazi sana. Kaa nimekuja kwa nyumba kitu kama saa sita hivi. Tena nirudi kazini nikakutana na u, na u mtoto ambaye ni mtoto wa miaka 8 msichana. Nikakutana na yeye kwao iko ndio ninapoingia ninapotoka main road nikiingia kwangu wao ndio wako njiani watu wa kwanza ninashuka ndio niingie kwangu. So nikawa nikielekea kwa sababu kwangu iko chini kidogo nikawa nikielekea kwangu huyo mtoto nikampata anaye anapanda kutoka chini mahali kuna watoto wengine walikuwa wanachunga mbuzi wa majirani pia akanikimbilia akaniambia eh hey, baba mora leo umekuja mapema aje akamwambia nataka kuingia kwa nyumba alafu nirudi kasini kumbe kuma wake katika ile chama alikuwa afurahi vile nilikuwa na kaa Nina msimamo katika matoleo ya chama. So kuna vile alikuwa amekasirisha na mimi mi, bila mimi kujua. So ikawa huu mtoto alipo tunapokutana na yeye njua alikuwa amenizoea akanikimbilia akanikumbatia akaniambia nipe shilingi 5 niende nikanunue parachichi. Hiyo shilingi 5 ndio kisa cha mimi kushikwa na 
kuandikiwa kesi ya development. Hmm. So nilipompea shilingi 5 mtoto akatoka, kaenda kununua parachichi zake, mimi nikashuka, nikaingia kwa nyumba, nikaoga, nikarudi kazini. Masaa ya saa kumi na moja. Nikiwa kazini Masaa ya saa kumi na moja jioni juu saa hiyo ilikuwa saa saba. Masaa ya saa kumi na moja jioni nikapata jirani mwingine ananipigia simu ananiuliza mbona nimesikia mama wa Mboi sababu mtu mtoto alikuwa anaitwa Amboi. Mama wa Mboi anasema umepiga mtoto wake. Juu nilikuwa na namba ya baba au mtoto na mimi siko najua ni nini ilikuwa inaendelea. Nikampigia simu mama uh, baba yake sasa. Siko na namba ya mama yake. Nikampigia baba yake simu nikamuuliza nimesikia nimeambiwa na huyo ambaye ananiambia alikuwa anaishi kwao nyumbani in fact kwa huyo ambaye ni mlalamishi wa kesi yangu mm-hmm. kuna sehemu alikuwa na nyumba alikuwa amemkondishia sasa nilipompigia babake akawa anafanya kazi ya ubroka wa maini akaniambia sikuelewi vizuri juu niko kwenye gari naomba nirudi jioni ndio unifanye nini niambie hiyo maneno. Na sasa hiyo nikimpigia na mpigia tukiwa na hule ambaye alikuwa amenipea report. Mm. Amesimama hapa. So aliponiambia na mimi si kuridhika nikamwambia nipe una namba ya mama yake akaniambia ndio. Nikamwambia nipe na namba yake. Nikampigia. Nikamwambia ni baba Mora naongea na wewe. Akamuuliza uko wapi? Akaniambia niko sokoni juu ilikuwa siku ya Jumatano na ndio siku inakuwa ya soko ya Ilasi. Nikamuuliza uko wapi? sokoni uko pande gani nikamwambia niko akaniambia niko San Francisco nikamwambia naja hapo nilipomwambia naja hapo nikipiga hatua kama tano hivi mbele nikamwona ako kwa boda boda anapanda kwenda nyumbani hmm. amenipita na nikampigia simu nikamwambia nimekuona uko kwenye boda boda mbona naona unapanda nyumbani akaniambia basi njoo hapa mbele sasa nikageuka Kubeuka tukaenda nikamkuta amesimama. Akaniambia, nikamwambia nimesikia. Na in fact tuko na huyu ambaye aliniambia ni mama ambaye amekodisha kwake. Tuko naye bado. Nikamuuliza nikamwambia mama alikuwa anaitwa mama Faith. Na naomba nasikia mama Faith ananiambia mumwambia nimepiga wambo ni nini ilikuwa inaendea. So kisa ikaanzia hapo, ilipoanzia hapo tukiwa watu wainne wa sasa ule boda boda ambaye alikuwa amembeba mm. na sisi tuko wawili mm. Aka, akaambia ule boda boda afanye nini aende nyumbani akaleta mtoto unajua sasa tuko sokoni sasa ravo tuko sokoni akaambia ule boda boda aende nyumbani uleta mtoto nilipomwambia mimi vile tulimekutana na wamboi mimi wamboi si unajua hata nyinyi mkiwa wamboi akiniona anakimbia ananirukia so sasa hivyo alipoenda uh, alipoambia mtu wa bodaboda aenda akaleta mtoto nyumbani akamleta akamleta mpaka hapa huyo mtu wa bodaboda kwanza ndiye aliyemuuliza akamuuliza huyu baba mora mtu wa bodaboda tukiwa tumenyamaza mtu wa boda akamuuliza huyo mtoto huu baba mora amekupiga mtoto akanyamaza ni nini amekufanyia akanyamaza sasa so, so, mama yake akamshika mkono akamtoa aka hapa akaenda kama pale kwa ile gari wakasimama na yeye wakaongea sasa walipoongea akarudi tena akiwa sasa amewaka sasa kaanza kupiga nduru mtoto ameniambia umemfanya nini umemdefile sasa unajua ni sokoni tuko na ukumbuke soko kuna umati wa watu mimi na, 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 najaribu kufikiria kama na, naona Mungu alifanya maajabu kivi yangu kulingana na hiyo hali manake nilikuwa nipigwe hmm. na niumizwe sasa alipoanza kupiga nduru watu wakaanza kuja hmm. walipo watu walipoanza kuja kukawa kuna watu ambao walikuwa wananifahamu walipokuja wakao niona ni mimi wakauliza ni nini wanapoelezewa kisa nakumbuka na mwanaume mmoja alisema hivi na ni kama ni Mungu amemtumia kwa sababu alisema hivi kalia hii pikipiki 
na wewe mama kalia akaja yeye yeah, huyu mwanaume alikuwa na pikipiki yake akaambia kalia ipikipiki na wewe kalia ipikipiki twende police station na hivyo ndivyo nilichukua niko police station kufika police station ilikuwa ni masaa saa kumi na moja wakabuki nikapukiwa ubi ya kwamba ni defilement nilipopukiwa ubi ya kwamba ni defilement tukakaa kitu kama hii masaa ya saa moja hivi tukaletwa hospitali tulipoletwa hospitali mtoto akapimwa mimi pia nikachukuliwa samples za nadhani walikuwa wanapima STI na pengine HIV nikachukuliwa sambo zikapimwa tukarudi station tulipopimwa niliporudi station sasa nimerudisha station sasa maskari wale walionileta hapa nikasikia wakiongea wakati ninaingia kwa baada kwa OP wakasema hakuna defilement hapo maskari tu wakiongea huyu pale so sasa mimi nikaingizwa cell nilipoingizwa cell kesho yake ambayo tarehe na sita nikakuta asubuhi nimeitwa saa 12 nikatolewa vilole nikaletwa kotini kuletwa kotini nikaambiwa ni attempted development so sasa kwa OP ile first report inaonesha ni development lakini sasa kwa church sheet ni attempt development so nikapelekwa kotini nikastakiwa nikae kwa rumande so nilipo kwa rumande nilikaa kuanzia tarehe 26 mwezi wa 7 2019 mpaka tarehe 14 mwezi wa 8 2020 Ah, kwa hivyo ulikaa mwaka almost almost a year. Yeah. Ulikuwa Mkristo wakati huo? Nilikuwa Mkristo hmm. wakati huo. But hmm. I believe nilikuwa nime kitu kama ku box. Nilikuwa nime box right. <laughs> Sikuwa for almost one year eh. sikuwa ninaenda church. Eh. Nilikuwa tuna shughulika. Alikupeleka huko kufanya lake kidogo. Sikuwa tuna for one year sikuwa ninaenda church. Hmm. So nilipopelekwa cell eh, chachabu ilikuwa eh, miujiza kuna vile nafikiria kuna mambo Mungu alikuwa amepanga katika maisha yangu hmm. so nilipopelekwa pale kotini nikastakiwa nikakataa nikapelekwa rumande sasa kitu cha kwanza nilikuwa na watoto hmm. ambao walikuwa nasoma ambao mimi ndio nilikuwa breadwinner hmm. katika ile familia so walikuwa wanantegemea. Mm. Mm. Kuna mtoto alikuwa amefanya class 8. Mm. Hiyo mwaka. So 2020 alikuwa na join form 1. Sasa nikawa nikiwa pale in fact for one week nilipoingizwa cell uh, rumande for one week hata sikuwa naongea na mtu. Nilikuwa nalala tu kwa sababu najua pale ukiwa rumande unahusiwa kulala muda mrefu. So nilikuwa nalala sana paka wale marumandisi wengine walikuwa wananiuliza utazoea lakini nilikuwa nalala sana because nilikuwa najaribu kufikiria maisha ya watoto pale nje sasa Mungu naye akafanya maajabu nikiwa pale nyumbani nikapata taarifa ya kwamba huo mtoto ambaye alikuwa amefanya amepata scholarship amen amen Mhm. Kapata okay. scholarship na equity. Mhm. So from there wakati nipata hiyo report ukalala zaidi. Sasa ndiyo nikaanza <laughs> kuona kweli <laughs> Mungu ana makusudi pengine ya mimi kuja hapa. Eh. Pengine inawezekana huu mtoto angepata scholarship ningekuwa pale nje. Mhm. Sasa kuanzia hapo hata ni hata sasa nikatulia. Nika nikasema aja sasa nipambane na nini na kesi mpaka pali itanifikisha sasa ilikuwaje kesi 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 sasa hii kesi bado ni maajabu ya Mungu hmm. mm. kufika leo hii 
mimi najua tu ni maajabu ya Mungu na nilikuwa na wa Mungu si kuwa na hela pengine ya kuweka wakili si kuwa na chochote kazi ile nilikuwa nao fanya ya, ya useremana pengine ni pesa ya kula na mahitaji kidogo so kesi walio nishtaki walipo realize ya kwamba hawana evidence ya kuprove kotini ya kwamba walicho nishtaki nacho ni kweli hawakuwahi kuhudhuria kotini hata siku moja hakuna siku waliwahi kuhudhuria kotini hata siku moja nilienda hizo hearing zote mpaka ikafika mahali nikaanza ku complain sasa ni kwa nini nikae hapa ili hali ambao ni wanaramishi wangu hawa hawahudhuri so ikafika mwezi wa because covid ilipoingia tulika almost three months hakuna session yoyote ya kotini inafanya so ikafika wakaanza ile fajwa tukiwa pale mnafanya tu fajwa ali mkiwa pale judge yuko kotini na nyinyi mko pale ilipofunguliwa ndipo nilianza ku complain so prosecutor alipoulizwa ni nini naendelea akasema complainant hapatikani hmm. so from there ni nikazidi kuomba course ni realize ya kwamba nisipoomba sana ndio <laughs> <laughs> ifunguki aifunguki <laughs> na, 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 na nilipofika pale unajua in the first place mimi sikuwa naelewa haya mashtaka yana uzito gani uh-huh. na yana kifungo chake ni gani because huyu mtoto ni wa miaka nane mm. sasa mtoto wa miaka nane nilipofika pale ku, kujaribu kuchunguza nikaambiwa pengine March 3 akikuonea huruma akufunge miaka dhati because hiyo miaka wanaenda na miaka mm. ama ufungwe live mm. sasa mimi naye nikasema kwa sababu sina uwezo uwezo uko kwa Mungu so pale gerezani nilipofika pale kile nilifanya ni kuomba Mungu mm-hmm. sasa na hao walipo realize hawana evidence wakakosa kufika kotini kuhudhuria vikao kwa sababu ile proof ya kwamba kitendo walichonishtaki nacho kilitendeka walishindwa because hawakuwa na mashahidi mm. wao wenyewe hawana hiyo evidence mm. walipokosa kufika pale session ya vajo uh, meetings zilipoanza mm. ikaanza ku complain prosecutor alipoulizwa akasema apati complainant so uh, the code decided mm. kulingana na uamuzi wao walifanya ilipofika hiyo tarehe 14 mwezi wa 8 nilipoenda kotini bado nilikuwa fajwa mm. tunasimama pale kwa kompyuta tunaangalia charge mm. wa kotini mm. na yeye anatoa nikasikia ya kwamba unajua kotini bado pia wanaongea kiingereza mrefu hata ingine usikie <laughs> <laughs> ulisikia nini <laughs> ingine hata huyo muziki yake mimi nilisikia mwisho nikiambiwa niko huru sasa niliposikia mpaka nikauliza wale maaskari wenye walikuwa pale naomba uniele sababu kuna kitu sijaelewa hapa amesemaje hata naye jaji akasikia so akaongea kwa Kiswahili sasa eh uh-huh. akaniambia bwana Abraham uko huru uh-huh. yeah wow lakini sasa mm. eh, ulipokuwa pale pale remand yeah. ulianza kuona kama ulikuwa umeacha Mungu kiasi ama uliona Mungu kivipi sasa kitu nilianza ni, 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 ni kugundua ni kwamba ama nilirealize niri ya kwamba pengine inawezekana ndio kilicho nileta hapa si kweli mm. si kutenda mm. but 
Pengine kuna makosa nimekosa ambayo Mungu anataka nisome kupitia kwa kuletwa hapa kotini. Na nilipofika pale e, jera nilifunguka ndio nikaanza kuwa na wito tena wa kuomba Mungu ya kwamba vile Yakobo ndipo sasa nilianza kulia rais Yakobo anapotoroka ndugu yake sawa kwa sababu ya ghadhabu anapofika pale anapofanya vita na Mungu pale Bethel alitoa nadhiri ya kwamba ukiniongoza na nirudi mahali hapa ambapo umefanya vita na mimi nitafanya madhabau ya kukuabudu na mimi nikasema ikiwa Mungu utaniongoza nishinde hii vita niondoke pale nje sirudi tena kuacha njia zako na nikaweka nadhiri ya kwamba nikitoka hapa kuanzia hapa mimi na wewe hatutaachana na hiyo nadhiri niliyoiweka in fact nilipotoka nakumbuka siku niliyotoka ilikuwa ni aramisi ilitoka aramisi yeah i think ilikuwa ni aramisi nilipotoka sabato hiyo fuata nilienda kanisani amen amen lakini sasa yule jirani yeah na muumini wa mashamba unapakana nimekuwa yule jirani tunaishi naye mpaka wa leo mm. in fact tunaishi naye mpaka wa leo mm-hmm. na tunaishi kwa amani hakuna mm-hmm. mtu anachukia mwingine amen unasalimiana tunasalimiana kila nilifanya yani sikika kitu kwa sababu Aya. mimi kitu ya kwanza nilipoona mkono wa Bwana ukimefanya kazi katika maisha pengine ya familia yangu nikiwa ndani ya jera nilitoa ile mambo ya kusema nitalipisha kisasi na nikasema kabla hata sijafunguliwa nilisema ya kwamba nikifunguliwa ikiwa Mungu atanisaidia nishinde hii kesi nisifungwe na niondoke huu jirani yangu mimi sita muweka kwa roho yangu na nikafanya mpango pale gerezani nikiwa rumande nikakuta mchungaji ambaye aliletwa pale ambaye alikuwa anatupea ushauri ambaye ni pita kiremi so nikafanya mpango nilipo funguliwa nikafanya mpango ya kwamba nitaenda kwa ile boma niwaambie mimi nimewasamee. Mfuko mm. ndipo toka nilifanya mpango kwa mchungaji nikamuita wazee wengine wa mahali pale tulikuwa tunaishi. Nikafanya mpango nikasema hata kwa nyumba yangu sitaingia kabla sijaingia kwa ile ile boma ambayo ni wasitaki wangu. Na hivyo ndivyo ilipofanyika. Niliwaahidi nikatafuta watu wakaenda wakawalika nikawaambia tutakuja ama Abraham watakuja kwa sababu ya ku, u, kutoa ndani ya roho yake awaambie kile kilicho ndani ya roho yake na hivyo ndivyo tulienda tukaenda kwa ile boma tukapanga mpango tukaenda na watu kama wa, na ndani watu kama waine tukaingia pale tukafanya maombi na nikawaambia mimi kutoka ndani ya roho yangu kwa sababu Mungu amenitendea haya na Mungu amefanya nimekuwa huru tena hmm. nimekuja kuwa taarifu ya kwamba mimi sina chochote sitawabeba kwa njia yote hmm. roho yangu iko wazi hmm. tuishi ni kama hatujai iko sana hmm. tuishi ni kama hatu amuku ni weka gerezani hmm. na kuanzia siku hiyo mpaka leo hii hmm. tunaishi kwa amani kwa hivyo nataka kuniambia kwamba inawezekana tusame umutu wa amsamee adui yake kabisa Hamuna jambo kwangu naona kama ni adui Hamuna jambo haliwezekani In fact mpaka leo hii hmm. bado kile kilichofanya mimi ni ni ni, 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 ni wewe gerezani ambao ni hiyo chama tunaendeleza na tuko pamoja mpaka na wao mpaka sahi hmm. Na bado ile 
ile kiti ambacho nilikuwa nimekalia niko nacho bado mpaka sasa leo hii tukiongea na wakati uko karasani ah lakini na mke wake walichukuliaje aliona kama inawezekana uliteleza ama ilikuwa okay by the way mimi kipindi hicho nikishikwa mke wangu hakuwa hapa alikuwa kisi Aha. nilikuwa na watoto hapa kwa sababu pale kisi nilikuwa na baba wangu ambaye mimi ndio kitenda mimba kwetu so baba wangu alikuwa ana miaka kiasi na nikaona hata baki peke yako so mke wangu alikuwa pale nyumbani nikishikwa mm -hmm. sasa alikuja nikiwa e, gerezani hata babangu mzazi akaja nikiwa gerezani akaja hapa wakajaribu hata kuweka bond lakini ikashindikana lakini kwa bahati mbaya babangu akaaga nikiwa gerezani so mke wangu kwa vile alikuwa ananifahamu hmm. hilo jambo halikumkuwaza katika maisha hmm. ah. kwa sababu alikuwa ananifahamu hmm. eh. so halikumkuwaza hmm. kwa vyo vyote hmm. eh hmm. yes hilo jina kweli ulipata jina asante mtu wa imani kabisa nimeshukuru sana ni masaa yameenda na giza likaingia nimesikiza hadithi ndefu. Lakini nashukuru Mungu sana unaendelea kutabasamu na nafikiri Mungu alikurudisha pale eh kuku, kukusaidia kukupiga ile randa nzuri eh kama saramala mzuri. Na ndani. Alafu sasa ukarudi kwa kiumba kipi. Kabisa. Tunaomba Mungu akubariki sana. Asante. Ya basi mtazamaji nashukuru Mungu kwa siku ndefu lakini siku nzuri. Lakini kwa hiki kipindi ni madakika tu machache ya maisha lakini tumekuwa na siku nzuri tumesikia mambo mengi tukaona wafungwa wakibatizwa lakini zaidi tumekapata hadithi nzuri historia ya maisha ya watu wa Mungu ambao amewatoa gereza Najua unafikiria tu gereza ni ile watu wamefungwa pingu na wakafungiwa pale lakini nakwambia kuna wengi na pengine wewe pia na mimi tuko gereza leo ya Rwanda kwamba Mungu akutoe kuondoa kabisa usingoje panel beating ya ulimwengu lakini urudi kwa Biblia na Mungu atakusaidia. Basi tunashukuru Mungu tunaomba uendelee kutazama vipindi vya Hope Channel Kenya. Mimi inabaki hapa nikiangalia Mount Kilimanjaro haiko mbali, alafu pia nitembee Tanzania ndio nirudi Kenya. Tuonane basi naomba kukuwa kwa sasa.